从史料的叙述上看，解忧公主的事迹更像一个浪漫爱的传奇。汉武帝和匈奴打了一辈子仗，为了争取军事盟友乌孙国，解忧被远嫁塞外，成为汉朝霸业的一颗重要棋子。臣女参见陛下。自公主福节。这位公主任重道远，她要为国献身，要得到乌孙王的爱，要让整个乌孙为她而战。乌汉和亲终于惹怒了匈奴，匈奴大军压境，要乌孙交出解忧，并和汉朝断绝往来。好在，解忧已成为乌孙王的挚爱。磨快你们的刀，喂饱你们的马。匈奴来多少人，乌孙就杀多少人。被拯救的公主。是英雄故事里的标配。历史上，几十万英雄为你策马挥刀，万里奔袭。解忧，直到现在，你依然是那种英雄电影里最常见的女主角。从来就没有什么救兵，我本来只是个棋子，但我不想。你嫁去的乌孙国在西域，汉朝的西域从狭义上讲，主要指今天的玉门关、阳关以西、葱岭以东、巴尔克什湖以东、以南和新疆的广大地区。乌孙是西域的一个大国，极盛时占有整个伊犁河流域和西天山的广大土地。对乌孙人来说，和亲有着切实的好处，能得到汉朝昂贵的丝绸。你的日常工作就是定期赏赐乌孙贵族，通过释放善意，让乌孙与汉朝为友，与匈奴为敌。可你的运气真不怎么样，结婚没几年。丈夫就死了。很快，另一个陌生男人走进了你的战场。他是我丈夫的堂弟。我丈夫死的时候，没有成年的儿子。按照草原人的传统，王位只能传给这个弟弟。哦，你得改嫁了。乌孙的国王叫做昆莫，也要嫁给一个新的昆莫了。是啊，这也是草原人的传统。男人去世后，他的妻子就要跟着他的财产一起，为兄弟或儿子继承，让小叔去扫扫，让儿子去继母。你肯定非常痛苦。因为这在中原文化中是大逆不道的，一些和亲公主在改嫁后甚至会抑郁而终。可我在史料上找不到一句你关于这件事的哀叹。陛下曾说：“要遵从乌孙的国俗，要与乌孙共灭乌。”
。当时汉匈已经恶战了二十多年，双方都没钱打仗了，汉朝连战马都凑不出来，匈奴也受到重创，不得不远离汉朝边境，退却到西北苦寒之地，从西域各国收取沉重的赋税，压榨西域人，才能勉强与西汉对峙。如果乌孙能带动西域各国反抗匈奴，就能切断匈奴的经济补给，这就是汉朝与乌孙和亲的目标。公主，秋瓷很早就开始耕种了，甚至能种出稻子来，是一个天然的粮仓。这就是匈奴人要把秋瓷死死攥在手里的原因。奴婢都记在这里了。很好。根据史料推测，在长期的异国生活中，你与裴家的亲信还要时刻关注匈奴与各国的往来，掌握匈奴在西域的动向。你一直有独立尚书皇帝和皇帝直接沟通的权利，这样，朝廷就能从你手中获得真实有效的消息。对了，公主。匈奴人又要来了。离谱的是，女人和钱财并没有让乌孙真的成。乌孙依然在跟匈奴深度往来。眼见乌汉和亲，匈奴单于也立马送了个女儿到乌孙，嫁给了我的第一个丈夫，上一任昆木。昆木封她为左夫人，封我为右夫人。这位左夫人还早早的生下了一个孩子。昆木去世后，他们依然留在乌孙。乌孙的习俗是以左为贵，从这点可以看出，当时乌孙对匈奴更为畏惧。这次匈奴人狮子大开口，想要五百匹战马，昆木竟一口答应了。您怎么不拦着他？若陛下得到消息，一定会怪罪于您的。我能如何？昆木，又怎么会听我的？他不敢与匈奴公然为敌，对他来说，汉朝远在天边，就算暂时得罪，汉朝也难以发兵远征。可匈奴却近在咫尺，是时刻悬在头上的一把利剑。请转告我父亲，他的马一匹也不会少。公良。上次朝廷送来的绸缎还剩多少？乌孙是棵墙头草，但因为拳头不够硬，汉朝只能忍了。这让你在乌孙处处掣肘。你的侍女冯嫽写的一手好字，精通多国外语。你经常让他带着贵重的丝绸，代表汉朝出使附近各国。这通常是男人的工作，比如汉使张骞。大姨，匈奴屯粮喂马十分可疑，我派阿廖去邻国打探匈奴的计划，他却迟迟没有回来。朕有礼物，有汉使者，请有汉服，兴建二十将军使者，为主，带着二百二十四月飞。武帝晚期，汉朝并没有迅速的获得占有，反而迅速的衰弱了。事实上，不管是打击匈奴。
，还是经略西域，汉朝都消耗巨大。今年累月，陷入了严重的经济危机。公元前八十九年，汉武帝忽然下诏书，宣布废除西域的屯田和廷帐，放弃对西域的直接控制。汉朝势力回撤，匈奴在西域独大，各国不敢对匈奴再有二心，纷纷斩杀过往汉使。匈奴人毫无顾忌的涌入乌孙，他们下一个目标就是我。那时，你已经跟新任乌孙王生育了孩子，但与其说你嫁给了乌孙，不如说你困在了乌孙。<笑>来人！来人！来人！来人！在匈奴人眼里，你是汉朝安插在西域的耳目，是汉朝鼓动各国敌对匈奴的喉舌。不杀，不罢休。若我今天没有稳住匈奴人。你和孩子是不是就只能被烧死了？你明知道是谁要害我们，您不去追查凶手，反倒在这儿指责我。这个公道我给不了。乌孙子立国起，就是匈奴的钱袋子。哪怕这个冬天，我们冻死了一半的牲口，来年开春，我们还是要足数的交出牛羊马匹。这样的生活很艰难。所以，乌孙注定要有两个女主人。匈奴女人可以让我们清静的放羊牧马，免遭劫掠；汉朝女人能给我们丝绸和粮食，不怕灾荒。在能一刀砍下敌人的头颅之前，我们必须先做颗墙头草。公主。你已经失去了汉朝的庇护，却还没有学会如何在草原上生存。你的墙头草丈夫，其实不甘心苟活在匈奴人的淫威之下。你敏锐的抓住了这一点。你好像很喜欢我们汉人的东西。你知道，在你这个舒服的、像仙境一样的毡帐里面，我最感兴趣的，只有这把还手刀。我听说，正是这把刀
，让你们汗人。从匈奴手里面劈出了河西四郡。又将单于的王庭赶出了磨难。坤木，汉人制造武器，会在兵器上留下汉人工匠的名字，以便寻名问责。您可以看一下这把刀的刀刃上有没有汉人工匠的名字。这把刀是这个汉人做的，不错。这个汉人工匠是随我家来乌孙国的，在汉朝，断铁术外泄是死罪。但今天，我可以把他送给你。这个人现在在哪儿？但您要答应我一个条件。你说，我和我的孩子必须平安其实，你算不上什么正经公主，你只是个刘姓宗室女。你的爷爷曾犯下谋逆的大罪，所以你的出身很不好，和亲蛮夷的差事也就落到了你头上。汉人大多瞧不上武孙人，说他们刚强凶恶。贪财，不讲信义。那你还想着乌孙王的庇护？他不是靠得住的良人。苍廪实而知礼节，谁又比谁更高贵？他也许不是良人，但一定会是盟友。为什么？因为敌人的敌人就是朋友。我要做的是让这个朋友足够强大。除了需要汉朝的丝绸，我必须让乌孙真正的需要了。我，坤墨，试试吧。正是这把刀，让汉人拥有了打败草原的力量。史料记载。乌孙的冶铁技术差，兵器不锋利，所以五个乌孙士兵的战斗力才相当于一个汉人士兵。和汉匈两国相比，乌孙的兵力实在很弱。但这个问题在与汉朝和亲后得到了改善。你加入乌孙时，带来了一个百余人的陪嫁团队。其中有很多能工巧匠，中原文化和生产技术也随你进入到了这个游牧民族，尤其是对乌孙发展生产和军事至关重要的冶铁技术。这是什么？这个叫铁梨花。是我们汉人的耕具。耕具。那一晚，我还告诉他，我和他并没有什么两样，一生所图，不过是吃得饱，有尊严。
，衡量一国实力的关键指标是人口。汉朝第一次与乌孙取得联系的时候，乌孙只有几万士兵。到了西汉晚期，乌孙拥有甲兵十八万，总人口翻了一倍不止。纵观乌孙历史，翁归迷在位期间是国力发展最快的一段时期，他也是乌孙侵汉态度最明显的一任君主。传我的令，乌孙不再向匈奴上交任何赋税，哪怕是一头羊、一张皮。汉朝最虚弱的时候，你不仅在乌孙活了下来，而且让和亲的作用持续发酵。只不过，你也彻底成了匈奴。在西域的头号敌人。公元前七十四年，蛰伏许久的匈奴大军忽然占领了西域的门户居士国，吞天征兵，预备大举入侵乌孙，索你性命。一报！你到底做了什么，惹得匈奴如此愤怒？数月前，匈奴欲发两万精兵去攻打乌桓。被几个投降汉朝的匈奴人走漏了消息，汉朝亦从辽东发兵两万，试图截击匈奴，打他们一个措手不及。其实，匈奴对乌孙的这顿脾气发得简单粗暴，在东线战场上，他们差点被汉军暗算，又怕又怒，便掉头转向了西边的乌孙。我们的探子来报，匈奴使者很快就会抵达赤谷城。派使者来做什么？一边向我们挥刀，一边还要找我们要钱要粮。不，这次是要人。汉匈已经很多年没有正面作战了，这次匈奴依然不敢直接向汉军出兵，于是威胁乌孙交出和亲的汉家公主。如今，匈奴人无能到，要拿女人来撒气，还要让愚蠢的居士人充军。郭沫，此事不必在意，磨快你们的刀，喂饱你们的马。匈奴来多少人，我乌孙就杀多少人。匈奴不是乌孙的敌人。至少，不是我的敌人。倪迷，他的父亲是你的第一个丈夫，前任乌孙王；母亲则是那位乌孙王的匈奴夫人。倪迷继承了父亲的部落势力，也是乌孙人里的亲兄派。您是不是忘了？您的手中只有半个乌孙。草原帝国严格说来是一个松散的部落联盟，小到一个游牧家庭，大到一个强悍的部落，也都有各自的首领。匈奴要的是汉家公主，我不会让我的族人去为一个汉朝女人送死。哼哼，打死，打死不能死，不能死，他妈死，他妈死！作为一国之君，乌孙王要通过控制不同部落的首领
，才能将指令层层传达下去。其对国家的控制力远不如汉朝的皇帝。还有谁想走？诸位何必为了一个女人不快？其实，想让匈奴退兵，解乌孙之困并不难。匈奴要拿我做借口，便是送了乌孙强有力的援军。公主的意思是，我会上书陛下，请求汉朝发兵，以解乌孙之困。可是，汉朝已经很久没……没错，汉朝。的确已经很久没有远征西域，但这并不重要。乌孙若求援汉朝，陛下必有回应。匈奴打乌桓的时候，汉朝会趁机发兵截击；难道打乌孙的时候，汉朝会放弃这个机会吗？由大家，对，我要你亲自率队人马驻扎在伊烈水，在汉朝回信之前，绝不许匈奴人趟过伊烈水我都忘了，有多久未曾穿行回去了？好在您还没有忘了，怎么写汉字。嗯、去到秋瓷和燕齐，去楼兰找汉室帮你，千万当心。乌孙距离长安八千九百里，快马一骑。单程需要两个月时间。当时汉武帝已经去世，在位的是他的儿子，才二十一岁的汉昭帝。根据史料记载，你的求救信抵达汉庭后，一时激起千层浪。举国整顿兵马，朝廷热议战事。赵帝要与匈奴恶战，就像他的父亲那样。然而，我只能再次感慨，你的运气真的太差了，公主，陛下，驾崩了。主战的皇帝在这个时候死了，汉朝政局忽然陷入了混乱。你说什么？敢不敢再说一遍？昆莫，大单于的要求很简单：交出解忧公主，与汉朝断绝关系。否则，乌孙等来的可不是汉军，而是死神。很快，匈奴的口头威胁变成了实际的军事行动。他们抢了乌孙的大片土地，俘虏了乌孙人做奴隶，再次派出使者索要你。关伯，你还犹豫什么？汉朝顾不上我们了。匈奴正是因为算准了这一点，才敢对我们如此嚣张。是想要我出卖妻子？你要记住，朕与乌孙共灭胡。
别逞强了，我能感受到你的恐惧，还有失望。这么多年，习惯了。我的爷爷谋反了，我便被送来乌孙和亲。我的丈夫死了，我便要嫁给他的兄弟。后来，我的国君退了，匈奴人便明目张胆要我的命。如今，我的盟友怕了，便要拿我的人头去投诚。你本来就是一颗棋子，只不过……现在成了一颗棋子，可我不服。作为女人，你的运气太差了。你的家，你的国，总是顾不上。什么女人？什么运？我不想听这一套，也不能听这一套。我活着，靠的只有一股信念，就因为一问不明。就因为深入草芥，就因为无路可选，我可以怀疑任何人、任何事，唯独不能怀疑这股信念。什么信念？公主，公主，如您所料，又大将跑了，一列水一带，已无人镇守。他一定是投靠了倪靡，有他的支持。倪靡定会逼退温归，夺昆莫之位。不好！若汉军不来，乌孙应战匈奴，则可能灭族，缴械投降，就会沦为奴隶。而在外敌破城之前。这个松散的部落联盟已经开始从内部瓦解。马将，倪、嗯、民，你身上毕竟还有一半乌孙人的血，你这么做会让乌孙再次变回匈奴的一条狗。要不是我父亲死的时候，我还是个孩子。这昆莫之位还轮不到你来做。至于你的汉家夫人解忧公主，用她一人换全族的性命，不亏。嗯、有所仔细的，指令整个寨子，也得把人找到。已经同意了，同意跟在这只狗崽子屁股后头了。文贵，你在我父亲面前发过誓，待我成年之后就把王位还给我。他们也都看见了，可你迟迟不兑现自己的承诺。我今天不过是拿回本就属于我的东西。渔民，我们汉人有句话：“德不配位，必有灾殃。”有些东西不是靠抢就能得到。你若一味强取，只会要了自己的命。有大将，你怎么能跟他走？我给的还不够吗？
少年间，你将心腹冯辽嫁给了乌孙最高的军事将领之一。此时，他们已经做了二十多年夫妻。夫人，你和翁闺女感情深厚，生育了多个孩子。他们参与了西域军政，发展了自己的部落。为乌孙注入了清汉势力。女人能在西域决裂的筹码，几乎只有婚姻和生育。你将这个筹码开发到了极致。有大将，我不知道妮妮许诺给你什么，但我认为你太心急。你也应该听听，我们能给你什么？几十年来，你苦心布局和经营，不断壮大清汉派，拉拢齐强派，以抗衡亲兄势力。你怎知，现下对我来说，不也是个机会？诸位，我已预备再次上书陛下，请求汉朝发兵援救。公主，已经写过信了，不过。对你们的陛下并不管用啊！是，您说的没错。所以这次，我也请昆木向大汉表达了乌孙的决心。既然你们说我只有半个乌孙，我便向汉朝保证。愿发国办精兵五万人马，与大汉联军共击匈奴。昆木，这么大的事，你怎么不跟我们商量啊？您不必害怕，汉朝的确是遇到了些麻烦，因此匈奴很安分。可我听说，先继位的陛下是个谨慎的年轻人。正如当年的昆莫，昆莫理解这种心情，所以慷慨的让大汉看到了乌孙的诚意，给了陛下信心。汉与乌孙共灭胡，是我们两国早已达成的盟约，更是酝酿多年的计划。现在，愚蠢的匈奴人自己将脖子伸给了我们，我们就该牢牢抓住这次机会，等待砍下他们头颅的最佳时机。笑话！与我们订立盟约的那个老皇帝早就死了，他们已经换了三个皇帝了，凭什么让我们相信汉朝还将乌孙视为盟友？就凭一个女人吗？啊啊！咪咪，你是真的不知道我们家族的男人最痛恨什么？他们最讨厌被人威胁，以及言而无信。就算把我交给匈奴，可以暂时平息他们的怒火。只怕也会引来汉人的仇恨。想要同时讨好大汉和匈奴，这是最危险的做法。诸位，可以想想楼兰的下场。当年，楼兰人一面帮着大汉打匈奴，一面帮着匈奴杀汉使。这笔仇，大汉可是借了二十多年，直到三年前，汉使傅介子杀了楼兰王，楼兰才知道，汉朝是不会轻易放过他们的。他们献上了一巡城，让汉军屯田。这之后，汉朝又继续深入西北，为的是延续先帝的遗策。威西国，抚乌孙。如今，大汉的盟约还要不要相信
，这个选择并不困难。诸位，还可以再想想匈奴。最近，他们一直在自相残杀。新上任的胡眼低单于，德位不正，引得诸部不服，更是频频在战事上吃亏，无力与汉朝和谈。不能为族人带来食物和财富，在草原上让族人挨饿的手里，命都不会太长。这个道理，你们比我懂。其实，最令我害怕的，不是你们要把我交给匈奴，而是匈奴的悲剧。正在乌孙上演，公主，昆布，你在内忧外患中支撑了三年，乌孙始终没有投诚匈奴。汉昭帝死后。新一任帝王汉宣帝在登基后的第三年，终于采纳了你的建议，与乌孙东西夹击，共济匈奴。十五万汉军兵分五路，如五把钢刀插入匈奴腹地。西线战场上，乌孙王翁归弥亲自率领五万精兵，彻底摧毁了匈奴右路李王的王庭。这一年，也是汉匈战争史上的又一个关键点。史料记载，匈奴实力由此被彻底削弱。之后，匈奴很少再劫掠汉朝边境，汉朝北方的威胁基本解除。这的确不是一个英雄救美的故事。汉朝的灭胡计划成功了，而你，一个睡在蛮族之榻的女人，也用英雄的功绩洗刷了自己的屈辱，是吗？在你看来，和亲乃国力衰退的不得已之举，而和亲公主是皇帝用血缘迎向政局的一个可怜的工具。虽然，这的确是事实，但我不喜欢你用一种同情又感慨的眼神看着我。在我拿到大汉符节的那一刻，我不认为自己只是大汉的一道屈辱的伤口，更不需要得到什么救赎。抱歉。和亲公主是一个多么带有原罪的词，我想，还有一个身份更适合称呼你，那就是外交官。四，公主福杰。有学者认为，汉代的和亲公主具有常驻使节的作用，因为他们被皇帝授予了汉朝的福杰。符节就是使者身份和权力的凭证。出嫁后，和亲公主和她的陪同团队将一直在和亲国生活，向朝廷汇报和亲国的国情与动态，推动和亲国君主采取有利于母国的政策，甚至直接参与国际谈判和斡旋。两国互派常驻使节。是在十七世纪后半夜才成为普遍的国际制度，而在公元前一世纪，在交通条件和生产水平都还不发达的古代，一群中国女性通过并不自主的婚姻，浇灌着广阔边疆的政治生态
，而后世的想象力，仅够为他们发一句“浅妾一身哀社稷，不知何处用将军”的哀叹。封解忧公主。公主，一路走好啊！让我们为你讲一个新的故事Thank、you